नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कौशल जी टेक्निकल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और आंसर्स के बारे में ये वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत अपलोडेड है सेकंड से सेमेस्टर की बट आप लोगों की कमेंट आई थी सर जैसे आपने फोर्थ सेमेस्टर का कैट की क्लास डेली चलाई है ऐसे हमारे सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स की चला दो फिजिक्स में कुछ भी तैयार नहीं है एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं है पेपर आने वाले हैं तो उसी की पर्पज़ से ये क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ये क्लास डेली आया करेगी एक दो करीबन दस से पांच क्वेश्चन आपको डेली बता दिया जाया करेंगे ठीक है ना तो वीडियो को एंड तक देखना वीडियो को लाइक करना अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप पहली बार आए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यांत्रिक तरंग से आप क्या समझते हैं ठीक है पहले आपका क्वेश्चन चैप्टर का नाम है तरंग यान तरंग गति एवं इसकी विशेषता ठीक है ना बे मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन तो अब इसमें बात करेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में पहला क्वेश्चन क्या है यांत्रिक तरंग से आप क्या समझते हैं तो किसी भौतिक माध्यम के उत्पन्न वे विक्षोभ जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम एक निश्चित चाल के आगे बढ़ता है यांत्रिक तरंग कहलाता है मीन्स एक ऐसा माध्यम या भौतिक माध्यम उत्पन्न बिना अपना स्वरूप बदले जो निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है वही यांत्रिक तरंग कहलाता है ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों यांत्रिक प्रकार के यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है मैं आपको बता देता हूँ ये आपकी दो प्रकार की होती हैं ठीक है तो पहला है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुधैर्य तरंग ठीक है अनुप्रस्थ और अनुधैर्य तरंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि आयाम की परवासा दी कीजिए तो आयाम को परिभाषित कीजिए या आयाम की परिभाषा ये दोस्तों आपके दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है ठीक है ना तो मैं आपको बता दूँ माध्यम के किसी भी कंपित कण अपने मात स्थिति के दोनों ओर और अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं इसे ए से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं प्रदर्शित करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कि आवर्त काल किसे कहते हैं ठीक है आवर्त काल तो माध्यम में कोई भी कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उस कण का आवर्त काल कहलाता है इसे टी से डिनोट करते हैं आवर्त काल को टी से कैपिटल टी से ठीक है प्रदर्शित करते हैं डिनोट करते हैं व्यक्त करते हैं सब एक ही बात है ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है आवृत्ति की परिभाषा की लिखिए आवृत्ति क्या होती है तो माध्यम में कोई कंपित कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है वह उस आवृत्ति कहलाती है मतलब माध्यम में कोई भी कंपित कण एक सेकंड में जितने भी कंपन करता है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है ठीक है दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दो दो नंबर में आएंगे लेकिन इनको डिस्टर्ब मत कर देना मतलब किसी को आप आवर्त काल कर दो किसी को आवृत्ति कर दो ठीक है ना अच्छा इसे एन से नोट करते हैं ठीक है एन से अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स कि आवृत्ति तथा आवर्त काल में संबंध क्या है तो आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध क्या है आवृत्ति बराबर वन अपॉन आवर्त काल आवृत्ति बराबर वन अपॉन आवर्त काल और आवर्त अर्थार्थ एन बराबर वन अपॉन टी ठीक है ना टी ये टी है ये टी है ठीक है अच्छा नेक्स्ट जो है कालांतर से क्या समझते हैं तो जो कालांतर है उसको क्या समझते हैं मैं आपको बता दूं दो कलाओं को अंतर को कालांतर कहते हैं दोस्तों कुछ तो इनकी नाम से ही आपको व्यक्त हो जाता होगा क्या है मतलब तो कालांतर से आप क्या समझते हैं तो दो कलाओं के अंतर को कालांतर कहते हैं कला को प्राय कोण आवर्तकाल टी के पदों में लिखा जाता है जिन कणों की कलाओं के ओ या टू पाई का अंतर होता है यह सामान्य कला तथा जिसमें पाई और थ्री पाई का अंतर होता है वे विपरीत कला में होते हैं ठीक है ना ये जो पाई और थ्री पाई का अंतर होता है वो विपरीत कला में होती हैं और ये जो कला है जीरो से दो तो पाई ये अंतर होता है अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि तरंग धैर को परिभाषित कीजिए ठीक है दोस्तों ये दोस्तों दो नंबर में आ सकता है ये इम्पोर्टेंट है इसको इम्पोर्टेंट डाल देना ठीक है इम्पोर्टेंट अच्छा मैं आपको बता दूं कि माध्यम में किसी भी कण में एक दूसरे कंपन के समय अर्थार्थ आवर्तकाल टी में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग धैर्य कहलाती है इसे ग्रीक बजट लेमडा से व्यक्त करते हैं इसको जो है मैं बता दूं आपको लेमडा जो आपने पढ़ा होगा लेमडे से व्यक्त करते हैं ठीक है तरंग धैर्य अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तरंग की चाल को स्पष्ट कीजिए तो तरंग की चाल को स्पष्ट कीजिए एक सेकंड में कोई भी तरंग जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है इसे बी से डिनोट करते हैं क्या स्मॉल बी से डिनोट करते हैं ठीक है प्रदर्शित करते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन कि तरंग की चाल आवृत्ति तथा तरंग धैर्य में संबंध लिखिए तो 
क्या संबंध है चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग है अर्थार्थ v v चाल हो गई आवृत्ति आपका n हो गया मैंने ऊपर बताया था डिनोट करते हैं और तरंग दर लेमडा से प्रतीत करते हैं तो ये हो गया आपका b बराबर एन इन टू ठीक है ना ये आपका हो गया अच्छा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगा सेकंड सेमेस्टर के ठीक है ना डेली आती रहेंगी आपकी कमेंट और जो भी कमेंट हो मेरे को बता देना जो भी क्वेरी हो मेरे को बता देना व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जुड़ सकते हो फेसबुक पे पेज लाइक कर दो वहाँ से हम आपको थोड़ी बहुत नॉलेज प्रोवाइड कराते रहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द धन्यवाद बाय बाय